E aí, rapaziada, banda Andelon, tudo bem? Vou mostrar mais uma vez aqui o disco dos caras. Eu falei no início do programa sobre a forte influência que a música de vocês tem aí do rock dos anos 70, que é nítida também, mas tem outras coisas aí, né? Deu pra perceber, tem um pouco de funk também aí, né? Tem o blues, também são influências do, do rock dos anos 70, né? Mas o que vocês curtem de mais novo que influencia também na música de vocês? É, é bacana a gente comentar que a gente curte bastante o som dos anos 70, mas a gente não quer soar com as bandas dos anos 70. Não. Então, obviamente, a gente tem algumas influências mais atuais também. Por exemplo, o Winery Dogs, acho que é uma banda que todo mundo da Underworld curte. Uhum. Assim como o Black Country Communion, que é uma outra banda que a gente também é unânime assim, na, na banda. Uhum. E o trabalho atual também do Slash, acho que é muito legal, com, com o peso. Já são bandas que estão buscando uh, trazer esse som dos anos 70 uhum. para 2014. E a gente está tentando pegar essa missão também. Pega o som dos anos 70, mas também tem a tecnologia disponível de hoje, né? Exatamente. Para misturar com a sonoridade. Tu falou no Slash, né, cara? E vocês fizeram uma versão do Starlight do, do Slash, né? Na música uh, dele. E esse som também tem um videoclipe, né? Esse vídeo foi gravado direto porque ele, ele tem as telas cortadas ali. Como é que foi feito o vídeo? Então, a gente gravou as faixas individualmente. E depois a gente juntou pra ver como ah, é que certo. ia acontecer. Uhum. E foi uma estratégia que a gente teve pra divulgar a banda e deu muito certo. O vídeo tá fazendo um sucesso bem grande no YouTube. E as pessoas têm comentado que ficou bem, bem fiel mesmo a versão. Assim, foi uma maneira da gente uh, ter o um nome da banda conhecido pra agora entrar com o nosso trabalho autoral. Uhum. Esse trabalho autoral que vocês lançaram, que também o disco tem o mesmo nome da banda, foi lançado faz uma semana, né? Foi no dia 23 de março. Tá Isso, bem? 23 de março. Tá bem recente. Vocês fizeram uma festa que vocês pediram um quilo de alimento não perecível, né? Fala como é que foi essa iniciativa e vocês tiveram financiamento também desse disco, né? Isso, então a gente entrou com um projeto uh, mais de um ano atrás, a gente entrou com um projeto lá em Caxias do Sul, que a gente é de lá, uhum. com a prefeitura, juntamente com a prefeitura, que se chama Financiarte. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu ser aprovado nesse projeto e daí uh, a gente tinha que ter uma contrapartida, assim, para ser aprovado. Uma, uma das contrapartidas que a gente teve foi, foi fazer o, o valor do, do ingresso ser um quilo de alimento não perecível. Uhum. Então, todas as pessoas que foram doaram um quilo de alimento Legal. e até essa semana passada, domingo, a gente foi entregar os alimentos. Quantos mais ou menos vocês arrecadaram lá nesse show? Foram umas 350 pessoas, acho que a gente é, conseguiu legal. pelo menos uns 300 quilos aí. A gente foi pro lado dos idosos, foi isso? Lado da velhice, foi muito legal, a gente foi lá entregar, eles uhum. nos receberam super bem, ficaram super felizes assim com, com a doação. Cara, e vamos falar um pouco sobre a produção desse disco, como é que foi? Foi gravado lá em Caxias, foi gravado aqui, tiveram um produtor que ajudou vocês a fazer esse trabalho? Nós gravamos lá, lá em Caxias mesmo com o Mauro Caldarte, né, uhum. conhecido como Caldo, que foi o nosso produtor, deu um puta apoio assim pra banda, foi, foi bem legal e acho que o resultado que dá pra conferir ali tem bastante da mão dele também. Uhum. E as letras de vocês são em inglês, né, cara? Queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo que vocês gostam de abordar nas letras de vocês. Olha, geralmente a gente trata um pouco de, do cotidiano, né? A gente também trata um pouco de surrealismo, assim, também. É uma coisa meio estranha, assim, porque... Cada, cada música diz uma coisa, não, não é tipo o CD inteiro tem uma história, ah, não. cada certo. música uhum. tem a sua história, então a gente... A letra ela tá ali até como uma, uma forma de complementar uma paisagem sonora que a gente tenta transmitir, uhum. né? Então eu acho que uh, a escolha das palavras ela tem a ver com o que a gente tá passando, uhum. né? Através do, do instrumental também, eu acho que a gente buscou essa... Uh, essa coerência entre as duas coisas. Legal, quem quiser conhecer melhor o trabalho dos caras, está na tela aí o site, para vocês conhecerem também aí o trabalho da Underload. Eu vou pedir para vocês passarem o serviço do próximo show e vamos mandar ver mais um som aí para finalizar a participação de vocês no radar dessa terça-feira. Beleza, o próximo show é lá em Caxias, na Beer House, dia 15 de maio. A gente vai estar tá tocando lá, um bar que nos recebe já super bem. E a gente está também buscando aí novas casas para seguir divulgando o nosso, o nosso trabalho. Legal. A gente gostaria muito de vir para Porto Alegre também. Tocar nas casas aqui de Porto Alegre. Né? Tomara que role logo logo o show de vocês aqui. Vamos nessa então com Underload no radar dessa terça-feira.
Muito obrigado à banda Underload que vieram fazer o som aí no radar desta terça-feira. E tu também tem uma banda, não importa em qual parte do Rio Grande do Sul tu mora, manda pra gente, pra gente conhecer o teu trabalho. Faz que nem a banda Underload, vem fazer um som aqui com a gente. Tu conhece o programa, sabe o estilo que geralmente rola aqui no radar. Manda então o teu trabalho pra gente, a gente quer conhecer o que tu tá fazendo pra rolar aqui no radar. Vai um toquezinho cultural, hoje tem tribo lá do B no bar Parafenália, que fica na João Alfredo 425, uma noite dedicada às canções lá do B da música brasileira. E para finalizar o radar de hoje, a gente curte o som, o clipe novo da banda Calote Samba Rock com a música Centroavante, que contou com a parceria da Besouro Filmes e também do estúdio LKR. 
A tarde de hoje, então, vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde para curtir mais um Radar ao Vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às duas da manhã. E vocês também podem assistir alguns programas que já foram ao ar entrando no site da TV, tv.com.br. Vai lá no ícone Radar e depois vai em vídeos e tu assiste aí os programas que já passaram, que já foram ao ar aqui na TV. Fique então com a Calote Sama Rock. Valeu, até mais.